আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ এডুকেশনাল বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো একটা শর্ট স্টোরি যার নাম দ্য ডটার্স অফ দ্য লেট কলোনেল অর্থাৎ দি ডটার্স অফ দ্য লেট কর্নেল রিটেন বাই ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড এই ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড তিনি নিউজিল্যান্ডের একজন রাইটার ছিলেন লেখিকা তিনি এসেইস্ট ছিলেন জার্নালিস্ট ছিলেন তার মুভমেন্টটা ছিল মডার্নিস্ট অর্থাৎ মডার্নিস্ট মুভমেন্টের লেখিকা বলা হয় যে ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ডের যে লেখালেখি সেটা টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেটেড হয়েছে বা অনুবাদ করা হয়েছে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এইটিন হান্ড্রেড এইটি এইট ওয়েলিংটন নিউজিল্যান্ডে এবং মৃত্যুবরণ করেছেন নাইনটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি ফ্রান্সে আর ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড পড়াশোনা করেছেন কুইন্স কলেজ লন্ডনে তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় দ্য ডটার্স অফ দ্য লেট কর্নেল অর্থাৎ কি না একজন কর্নেল তিনি মারা গেছেন আর তার ডটার্সদের নিয়ে আমাদের এই গল্প কথা এই গল্পটা লেখা হয়েছিল নাইনটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টিতে এবং পাবলিশড হয়েছে পরের বছর নাইনটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান এখানে যে থিম রাখা হয়েছে এখানে পরিবারের বন্ধন দেশের প্রতি ভালোবাসাও রয়েছে পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ততা রয়েছে এবং এখানে একটা অপারেশন নিপীড়ন বিষয় রয়েছে ইনসিকিউরিটি নিরাপত্তাহীনতার একটা ব্যাপার রয়েছে আনস্টেবল একটা ব্যাপার রয়েছে বাবার মৃত্যুর পর যাই হোক এই গল্পে আমরা এই কর্নেল বাবুর যিনি কিছুদিন আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন তার দুজন মেয়েকে বাবু মেইন ক্যারেক্টার জসপিন এবং কনস্টেন্টিনাম যাই হোক তাদের নিয়ে গল্প এবার বন্ধুরা এই গল্পের যে বিষয়বস্তু তার সাথে আমাদের বাঙালি কালচারের একটা রিলেশন রয়েছে এই গল্পের বিশেষ কোনো মানে একেবারে ক্লাইম্যাক্স বা এরকম বিষয় যেন নেই একটা স্বাভাবিক সাদা মাটা সাবজেক্ট সিম্পল সাবজেক্ট কিন্তু সিম্পল সাবজেক্টের মধ্যে একটা কথা রয়েছে কি কথা কেন এই নভেলটা লেখা হলো যখন এই নভেলটা লেখা হয় তখন সামাজিকভাবে পারিবারিকভাবে একটা আনস্টেবল অবস্থা ছিল অর্থাৎ ওই সব কান্ট্রিতে সংসার করতে হবে ফ্যামিলি হবে বা ফ্যামিলির যে বন্ধন এটা আমাদের এই তখনকার ভারতকে ভারতের কালচার দেখে শিখত অন্য দেশ তো সেখানে দেখা যেত বাবা মা একদিকে চলে যাচ্ছে বাবা আবার বিয়ে করেছে মা আবার বিয়ে করেছে ছেলে মেয়েকে কোথাও রাখা হয়েছে এরকম একটা পরিবেশ তার প্রভাব ছিল সেই জন্য মূলত এই স্টোরির মধ্যে ফ্যামিলির যে টাই যে বন্ধন সেটা আমরা দেখব এবং ছোট ছোট বিষয়গুলোকে লক্ষ্য করতে হবে বড় কোনো বিষয় মেজর কোনো বিষয় কিন্তু এই স্টোরিতে নেই কিন্তু ছোট বিষয়গুলোকে সমষ্টিগত ভাবলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ বিশেষ কিছু রয়েছে যাই হোক ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে এক কথা বলছি প্রথম হল তো কর্নেল তো মারা গেছেন এই ফ্যামিলিতে রয়েছে বড় মেয়ে 
जस्विन अर्थात जस्विन पिनर तर डाक नाम हल जग बड़ मे ये पिनार फैमिली एक रागी बोल छोट बन साथ झगड़ा विवाद है बाबार मृत्युते जथेष नार्भास और सेकेंड जे मेटी ये कन्सटेंसिया कन्सटेंसिया पिनार तर डाक नाम हल कौन सीओ एन छोट मे अर्थात तेल दुई बन हल जेसफैन और कन्सटेंसिया दुई बन योट बन एक नरम प्रकृतर मन जी बाबा तो कर्णेल मारा गबा एक हाई रैंके क्ज करत स्त्री मारा गई कर्णेल आो आगे से मेरा जथेष बाबार साथ रिलेटेड तब बाबा एक निष्ठुर प्रकृतर रिटायर्ड पार्सन छो कि दिन तर एक ऐले आ दूरे था ग्रैंडसन नाती आर कथा आसब तो ये क्योंकि गल्पर कथा रही है ये कर्णेल कैन अन्न को कैरेक्टर तो होते हमें कर्णेल हल से व्यक्ति जिन प्रशासन के धरे रखें ठीक कर्णेल जान परिवार कर्णेल हेडमैन बाबा एकदम धरे रेखे तर मैं परिवार तंत्रा परिवार तंत्र हूक क्यों कथा चले गल बाबा विलो मा विलो ऐले बेले पड़े थकल होमे थकल ए रकम नए परिवार तंत्र हूक एट यो मूल विषय कई गल्पे जी होक कर्णेल बाबू प्रफेशनल देखा देखाना हो कर्णेल तर एक ऐले नी से दूरे था ऐले आई बीनी सिलन एक जगह से क्ज कर एक विभ्रांत चरित्रे तार ऐले अर्थात बीनी ऐले आरिल यो विषय एबार बाबर आकटी कैरेक्टर केटी केटी मेड सार्वेंट एक झगड़ाटे बसि बोझे रुक्ष अर्थात ये दुई मे तर ऊपर करतृत्व कर एक स्पाइर मतन व्यवहार जान कि भावसे कि देखे इत्यादि इत्यादि से अनेक दिन धरे आर्णेल सहेबर थे कर्णेल सहेब तो मारा गो रे एबारे फैमिली तेज आज नार्स एंड रिउस मन है मेल कैरेक्टर ना एट फिमेल कैरेक्टर नार्स एंड्रिउस एंड्रिउस कर्णेल जो मारा जान तक जथेष सेवा जत्न कर कैरेक्टर मिस्टर फार्लुअर्स आर एक क्लार्जिमैन अर्थात लोकल जे सेंट जन्स चार्च आ चार्चर एक जो लोक क्यों बाड़ी मारा गेम लागे मौलवी साधु व्यक्ति पुरोहित ए रख पटार रे सार्वेंडर रे फैमिली एक जन जी होक एखे और एक कैरेक्टर आंट फ्लोरेंस मायर मृत्यूर पर यह फैमिली देखे जी होक एखे हिल्डा नाम जो कैरेक्टर से बीनी कर्णेल सहेब जे आदेशें तर अर्थात ये बीनर वाइफ हलो हिल्डा और मिस्टर नाइट बोले एक माइनर कैरेक्टर आदि जी हो स्टोर मध्य एवरीडे रियलिटी देखाना हो बार मृत्यूर पर जे एक भय आतंक फैमिली तैरी है सन्तान देखान आरोपी स्वाभाविक दृष्टि मन हो बा मृत्यू पर जाता नहीं आर एत बड़ो गल्प कीसर येस से बड़ो गल्प कारण से समयटा ओ कान्ट्रीगुलूते 
ফ্যামিলিটা ভেঙে যাচ্ছিল তাই ফ্যামিলিটাকে সেতু বন্ধন করার জন্যই বাবার ইম্পর্টেন্স রয়েছে মার ইম্পর্টেন্স রয়েছে সন্তানের রয়েছে সেটা দেখানোর জন্যই এই গল্প যাই হোক বাবার মৃত্যু হয়ে গেছে সবাই এখন ব্যস্ত একটা ইনসিকিউরিটি নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে খুব চিন্তিত সবাই তো তাদের মনটা একদম যেমন স্টেবল নেই তো ছোট মেয়ে স্ট্যাচুর মতো শুয়ে আছে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে বড় মেয়ে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না বিষয়টা এরকম তার মানে বন্ধন দেখানো হয়েছে বাবার একটা টুপি ছিল ক্যাপ ছিল ছোট মেয়ে বলছে যে ওইটা পোর্টারকে দিয়ে দাও আবার বড় মেয়ে যে স্পিন বলছে না দেওয়া যাবে না ডিজে সে অরাজি দেওয়া যাবে না এইভাবে ছোট ছোট ঘটনা হচ্ছে যাই হোক ছোট মেয়ে আবার ভাবছে যে গাউন পরবে কালো রঙের বড় মেয়ে আবার ভাবছে যে না কি দরকার আছে এরকম শোক প্রদর্শন করার কি আছে তো যাই হোক বাবাকে নিয়ে কান্নাকাটি ইত্যাদি হয় রিলেশনটা দেখানো হয়েছে ছোট ভাইকে এই দুই বোনের যে ভাই ভাই যে ছিল অনেক কাজ করে বিন্নি তাকে তেইশটি চিঠি দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে এসে পৌঁছতে পারেনি যাই হোক এবার ছোট মেয়ে সে আবার ইঁদুর দেখে ঘরে সে দেখে তার সহানুভূতি হয় ফিলস পিটি হয় অর্থাৎ কি না এখানে একটা রিলেশন দেখানো হয়েছে এই যে পরিবার মানুষে মানুষের তো রিলেশন রয়েছে অন্য অন্য প্রাণীদের সাথেও রিলেশন রয়েছে রিলেশনটা মূলত এই গল্পে দেখানো হয়েছে যাই হোক এবার জেসমিন সে দায়িত্বটা নিতে চাচ্ছে চেষ্টা করছে মেয়ের যে ক্যাটি আছে সে তো একটু রানীর মতন চলে কুইনের মতন চলে এই জন্য ভালো যে নার্স অ্যান্ড্রিউজ তার সাথে তার একটা মেলে না আর কি এরকম একটা ব্যাপার আছে তো যাই হোক বাবা মারা গেছে তারা উদ্ভ্রান্ত মরার আগে পর্যন্ত বাবা তাদেরকে যত্ন নিয়েছে অর্থাৎ বলা হয়েছে এমন কথা যে বাবা যখন মারা যান কর্নেল বাবু তিনি শেষ পর্যন্ত ওই এক চোখে মেয়েদেরকে দেখেছিলেন তারপর মৃত্যু রিলেশন টাই আপটা দেখানো হয়েছে যাই হোক ওই যে চার্চের যে পাদ্রি মিস্টার ফালুস ক্লার্জম্যান তিনি আসেন খোঁজ খবর নেন এবং বাবার চেয়ারে বসেন একদিন যাই হোক এইভাবে এবার ফাইনাল ফিউনারেল হবে মানে যাকে শ্রাদ্ধ শান্তি বলা হয় তার জন্য চিন্তা ভাবনা শুরু করছে ছোট বোন বলছে এইভাবে হবে বড় বোন বলছে এইভাবে হবে এরকম কথা হচ্ছে যাই হোক শেষ পর্যন্ত মিস্টার নাইটকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে তুমি ফিউনারেল ছোটোখাটোভাবে করো তো যাই হোক বাবাকে হারিয়ে হেল্পলেস অসহায় রয়েছে দুজন আবার বড় মেয়ে ভাবছে যে সব ঠিকঠাক মতো না করতে পারলে রেসপন্সিবিলিটি না করতে পার নিতে পারলে তাহলে বাবা ক্ষমা করবেন না বন্ধন দেখানো হয়েছে এবার বেনি এসেছে সে আবার কর্নেলের ড্রেস পরে এসেছে সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একটা পাওয়ারে রয়েছে যাই হোক কেটি এসে এসে ওদের কথায় অর্থাৎ দুই বোনের কথায় বিচিত্র কথা বলে ভালো লাগে না তবু চিন্তা দুই বোন এখন তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা চিন্তা করে বর্তমানের কথা চিন্তা করে এরকম একটা ব্যাপার আছে তো বাবার মৃত্যুতে দুই বোনের মনে যথেষ্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে তো যথেষ্ট যথেষ্টভাবে তারা ডিসিশন নিতে পারছে না তার মানে দেখানো হচ্ছে বাবা একজন ক্যাপ্টেনের মতো আসলেও প্রফেশনালি ক্যাপ্টেন বাবা একজন ক্যাপ্টেনের মতন কিভাবে সংসার চালায় কিভাবে বন্ধন ছিল ইত্যাদি যাই হোক বাবার গুরুত্বটা এখন দুই মেয়ে বুঝতে পারছে তারা এখন এক কথায় মুক্ত ফ্রিডম রয়েছে কিন্তু তারা মুক্ত নয় এখানে একটা বড় বিষয় রয়েছে তারা ফ্রিডম চাইতো আগে কিন্তু ফ্রিডম তখন পেয়েছে কেউ তো নেই কিন্তু তারা মুক্ত নয় এখানে একটা বড় কথা হলো 
যে আমাদের মানুষদের মনে হয় আমি মুক্তি চাই মুক্তি চাই আমার কোনো বাধা থাকবে না কিন্তু সেইভাবে মুক্তি পাওয়া যায় না মুক্তি হয় না যেমন রবীন্দ্রনাথের একটা লেখাই ছিল কোথায় আমার মনে নামটা তবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে একটা নৌকা যখন সমুদ্রে চলবে নদীতে চলবে তার বৈঠা লাগবে সে বইটা যদি তাকে দিক পরিবর্তন করে তাহলে সে স্বাধীনভাবে যেতে পারবে আর তাকে নৌকাকে যদি একবারে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ওই নৌকা ডুবে যাবে মনে হলো এই কথাটা তাই একটু বলা যাই হোক ছোট বোন তো ভাবছে জীবন তো আমাদের বাধা পড়ে গেল ইনসিকিউরিটি নিরাপত্তাহীনতা এরকম বিষয় রয়েছে বড় বোন ভাবছে বড় ডিসঅর্ডার হয়ে গেল সব স্বাধীনতা কোথায় আর শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে একদম শেষে গল্পে দুই বোন ভোকালাইজ হলো অর্থাৎ সব কিছু কাটিয়ে এবার কথা বলছে সব কিছু নিয়ে প্রবলেম বর্তমান নিয়ে কথা বলছে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছে দেয়ার ড্রিমস ফর দ্য ফিউচার ভবিষ্যতে শুরু হলো বাস্তব জীবন আমাদের সংসারে বিভিন্ন সংসারে আপনজন যখন চলে যায় কেমন যেন লাগে স্বাভাবিক যারা ভুক্তভোগী তারা বোঝে সাফার তারা বোঝে তো যাই হোক তো এবার দুইজনে বুঝতে পারছে যে আমাদের সেলফ অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিকে যেতে হবে নিজেরা কাজ করতে হবে জীবন জীবনের মতোই চলবে এরকম বাধা আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে বন্ধুরা বলছিলাম প্রথমেই যে একটা বন্ধন দেখানো হবে কেন পরিবার সৃষ্টি পরিবার সৃষ্টিতে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হবে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে তখন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যখন আমাদের এখানে মনে করো জয়েন্ট ফ্যামিলি নেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে ছোট 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 কি বলে তোমাদের মাইক্রো ফ্যামিলি হয়ে গেছে হ্যাঁ জয়েন্ট ফ্যামিলি সবাই মিলে থাকবে নেই উঠে গেছে তাহলে তার বিষয় ঠিক ওরকম সব ফ্যামিলিতে একটা প্রবলেম তৈরি হয়ে যেত হয়তো ছেলে মেয়ে বড় হলে তারা ভেঙে চলে গেছে বাবা কাউকে নিয়ে চলে গেছে মা কারোর সাথে চলে গেছে সংসার বলতে কিছু নেই সেই সময়ে আমাদের ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড ভেবেছিলেন যে না সংসার সব থেকে বড় কথা এখানে বন্ধন আছে সহানুভূতি আছে একে অপরে হেল্প আছে রেসপন্সিবিলিটি আছে দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে ভালোবাসা আছে জীবন আছে ভবিষ্যৎ আছে সব আছে সেই জন্য পরিবার চাই পরিবারের জগৎটা চাই সেই জন্য এটা লেখা বিশেষ কথা তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল শর্ট স্টোরি দ্য ডটার্স অব দ্য লেট কর্নেল বিশেষ কিছু নেই কিন্তু বিশেষ কিছু রয়েছে হিডেন লুকায়িত রয়েছে যেহেতু সেখানে সামাজিক একটা প্রবলেম চলছিল সেই প্রবলেমটাকে সেতু বন্ধন করার জন্য কংক্রিট করার জন্য জুড়ে দেওয়ার জন্য এই শর্ট স্টোরির যথেষ্ট ইম্পর্টেন্স রয়েছে দ্য ডটার্স অফ দ্য লেট কর্নেল রিটেন বাই ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ